Sementara itu, Saudara Komnas HAM Republik Indonesia melakukan investigasi mencari fakta dan informasi atas laporan bahwa sejumlah siswa terdampak gas air mata pasca benturan warga dan pihak kepolisian pada 7 September 2023 lalu. Saat ini Komnas HAM masih mengumpulkan informasi untuk menyelidikan lebih lanjut. Pasca bentrok antara warga rempang dan aparat gabungan di Jembatan 4 Parilang pada tanggal 7 September 2023 lalu, Tim dari Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dipimpin Komisioner Mediasi Prabianto Mukti Wibowo menyambangi SD Negeri 024 Galang dan SMP 22 Batam. Di sini mereka mencari fakta kronologi penembakan gas air mata oleh aparat di sekolah tersebut saat bentrok antara warga dan aparat pecah. Untuk menggali informasi, Komnas HAM berinteraksi dengan kepala sekolah, siswa dan warga mereka menanyakan beberapa hal yang berakibat timbulnya kerugian bagi sekolah terutama anak didik. Tidak hanya itu, Komnas HAM juga membawa beberapa selongsong gas air mata yang ditemukan di pekarangan sekolah. Salah satunya ditemukan di atas atap. Prapianto menyampaikan, setelah mendapat beberapa informasi dari beberapa sumber, serta adanya temuan di lokasi, Komnas HAM RI akan melakukan diskusi dengan pihak kepolisian untuk mengetahui tindakan yang dilakukan polisi saat itu sesuai SOP atau belum. Dan dampaknya terhadap para siswa yang kemarin kita tahu di media massa maupun juga laporan pengaduan dari masyarakat banyak siswa baik yang di sekolah SMP 034 maupun di SD 022 Batam ini terkena dampak kerusuhan pada tanggal 7 berupa tembakan gas air mata yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang tentunya hal ini telah menimbulkan uh, sedikit traumatik di kalangan orang itu sedikit itu ada di kami mendengar ya penjelasan dari itu apa kemudian tindakan yang akan dilakukan uh, setelah kami mendapatkan uh, penjelasan langsung dari para kepala sekolah dan guru setempat Ya, kami nanti akan uh, mendiskusikan, ya, kami akan membicarakan dengan pihak kepolisian uh, terhadap tindakan yang telah mereka lakukan, apakah hal ini memang dibenarkan sesuai dengan SOP, ya, sesuai dengan Perkab 1209, ya, apakah ini ada unsur pelanggaran dari SOP tersebut, menjadi memerlukan uh, pendidikan lebih lanjut. Seperti diketahui, pada 7 September lalu, warga Rempang membuat barikade di Jembatan 4 Parilang. Mereka menolak kehadiran tim pengukur lahan PP Batam yang akan melakukan pematokan lahan yang nantinya akan dijadikan kawasan Rempang Eco City. Akibatnya, aparat gabungan yang terdiri dari kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Ditpam PP Batam melontarkan gas armata dan menyemprotkan water cannon ke arah warga setelah pendekatan persuasif tidak diindahkan. Tidak hanya itu, upaya membubarkan warga dengan gas air mata diduga masuk hingga lingkungan sekolah yang saat itu proses belajar mengajar sedang berlangsung. Akibatnya para pelajar lari kocar kacir keluar kelas hingga masuk hutan di sekitar sekolah dan bahkan ada yang harus mendapat perawatan tim medis RSUD Embung Fatimah. Mereka yang dirawat mengeluhkan pedih mata dan sesak nafas. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batam.